Públicas Noches de Terror La Hora del Espanto Un encuentro con la literatura del género de lo fantástico Novela, cuento, leyendas, relatos de los grandes genios de la literatura universal Quedas con tu anfitrión, Reinaldo Martínez Dieciséis, la carretera del reino, instrucciones, la máquina del ruido, las monarcas. 1. Radar y yo nos acercamos a la bifurcación, donde un poste indicador señalaba la carretera del reino a la derecha. El de la carretera del litoral se había soltado y apuntaba hacia abajo, como si el litoral se hallara bajo tierra. Radar lanzó un ladrido oxidado y vi que desde el litoral venían un hombre y un niño. El hombre se valía de una muleta y llevaba envuelto en un vendaje sucio el pie izquierdo que apenas apoyaba en el suelo cada pocos pasos. Me pregunté hasta dónde llegaría con una sola pierna buena. El niño no iba a servirle de gran ayuda. Era menudo y acarreaba las pertenencias de ambos en un saco de arpillera que cada tanto se cambiaba de mano y a veces arrastraba por la carretera. Se detuvieron en la bifurcación y me observaron cuando me dirigí a la derecha, dejando atrás el indicador. —¡Por ahí no, señor! —exclamó el niño. —¡Por ahí se va a la ciudad embrujada! Era gris, aunque no tanto como el hombre que lo acompañaba. Tal vez fueran padre e hijo, pero era imposible distinguir el parecido porque el rostro del hombre había empezado a desfigurarse y sus ojos se contraían hacia arriba. El hombre le dio un manotazo en el hombro y habría acabado en el suelo si el niño no lo hubiera sujetado. —¡Déjalo, déjalo! —dijo el hombre. Su voz era inteligible pero ahogada, como si le hubieran envuelto las cuerdas vocales con Kleenex. Pensé que pronto emitiría zumbidos y balbuceos como Dora. Vociferando me habló a través de la creciente separación entre las dos carreteras y era obvio que le dolía. Con aquella mueca de dolor, sus facciones a medio disolverse resultaban aún más horrendas, pero estaba decidido a transmitir su mensaje. —¡Hola, hombre entero! ¿Ante cuál de ellos se levantó la falda a tu madre para que conserves esa cara bonita? Yo no sabía de qué hablaba, así que callé. Radar dejó escapar otro débil ladrido. —¿Ese es un perro, pa? ¿O un lobo domesticado? La respuesta del padre fue otro manotazo en el hombro. Luego me miró con desdén e hizo un gesto con la mano que entendía a la perfección. Por lo visto, ciertas cosas no cambian estés en el mundo en que estés. Sentí la tentación de responderle con la versión americana, pero me abstuve. Faltar al respeto a personas discapacitadas es un comportamiento deplorable, incluso cuando la persona discapacitada en cuestión es un gilipollas que pega a su hijo y profiere calumnias contra la madre de uno. —¡Buen viaje, hombre entero! —gritó con su voz ahogada. —Puede que hoy sea tu último día. <risas> —Siempre está bien conocer a gente agradable en el camino, pensé, y seguí adelante. Pronto se perdieron de vista. 2. Tenía la carretera del reino toda para mí, lo que me dejó tiempo de sobra para pensar y para hacerme preguntas. Las personas enteras, por ejemplo, ¿qué eran? ¿Quiénes eran? Estaba yo, por supuesto, pero si existía un censo de personas enteras, pensé, constaría en él con un asterisco al lado del nombre porque no era de Empis. Al menos esa parte del mundo se llamaba así. Woody me había contado que la gitana Hannah procedía de un lugar llamado Crachi. Woody, para tranquilizarme y me tranquilizó, Tuvo la gentileza de decirme que no empezaría a volverme gris y perder la cara porque las personas enteras eran inmunes al gris. Me lo había dicho esa mañana durante el desayuno y se había negado a seguir hablando del tema porque yo tenía un largo camino por delante y debía ponerme en marcha. Cuando le pregunté por el asesino del vuelo, se limitó a fruncir el ceño y negar con la cabeza. Me repitió que su prima Claudia podría contarme más y tuve que conformarme con eso. Con todo lo que el hombre de la muleta había dicho, daba que pensar. ¿Ante cuál de ellos se levantó la falda a tu madre para que conserves esa cara bonita? Me pregunté también por aquel cielo siempre gris o siempre gris durante el día porque de noche, en ocasiones, las nubes se abrían para dar paso a la luz de la luna. 
lo que a su vez, al parecer, movilizaba a los lobos. Allí no había una sola luna, sino dos, una que perseguía a la otra, y eso me llevó a preguntarme dónde me hallaba exactamente. Había leído ciencia ficción suficiente para conocer la idea de los mundos paralelos y las tierras múltiples, pero sospechaba que, al atravesar el punto del pasadizo subterráneo en el que mi espíritu y mi cuerpo parecían escindirse, quizá había llegado un plano de existencia totalmente distinto. Las posibilidades de estar en un planeta de una galaxia muy, muy lejana tenía cierto sentido por las dos lunas, pero allí no había forma de vida alienígena. Había personas. Me acordé del libro que había visto en la mesilla del señor Bowditch, el que tenía en la tapa un embudo que se llenaba de estrellas, y si había encontrado el camino a la matriz del mundo de la que supuestamente trataba ese libro. Lamenté no haberme lo metido en la mochila junto con la comida, las pastillas de radar y el arma de poli. Esa idea me trajo a la memoria una película que había visto con mis padres cuando era muy pequeño. La historia sin fin se titulaba Y si Empis era como fantasía en aquella película, un mundo creado a partir de la imaginación colectiva, ¿era eso también un concepto yunguiano? ¿Cómo iba a saberlo si no sabía siquiera si el nombre de ese tío se pronunciaba Hong o Yu? Me planteé todas esas preguntas, pero lo que me venía a la cabeza una y otra vez era una cuestión más práctica. Mi padre, ¿sabría ya que me había ido? Quizá aún lo desconocía. Y ojos que no ven, corazón que no siente, según dicen. Pero, al igual que Woody, tal vez hubiera tenido una intuición. Los padres, según había oído, eran dados a esas cosas. Habría intentado llamar por teléfono y al ver que yo no contestaba, habría enviado un mensaje. Quizá hubiera dado por supuesto que simplemente estaba demasiado ocupado con las cosas del instituto para responder, pero eso no habría servido durante mucho tiempo, porque sabía que era bastante responsable y respondía en cuanto podía. No me gustaba la idea de preocuparlo, pero no podía hacer nada al respecto. Había tomado una decisión y además, debo admitirlo si me propongo decir la verdad, me alegraba de estar allí. No puedo decir exactamente que estuviera pasándomelo bien, pero sí me alegraba. Deseaba respuestas a un millar de preguntas, deseaba ver qué había más allá de la cuesta siguiente y el recodo siguiente. Deseaba ver aquello que el niño había llamado la ciudad embrujada. Por supuesto, tenía miedo de Hannah, de los soldados de la noche y de algo, o alguien llamado asesino del vuelo, y sobre todo, de Gogmago. Pero a la vez me sentía eufórico, y tenía que pensar en radar, si podía darle una segunda oportunidad, estaba decidido a hacerlo. Cuando me paré a comer y descansar un rato, tenía bosque cerrado a ambos lados, no veía animales, pero había abundante sombra. ¿Quieres comer un poco radar? Esperaba que le apetiese, porque esa mañana no le había dado ninguna pastilla. Saqué de la mochila una lata de sardinas, la abrí y la ladeé hacia ella para que la olfateara bien. Alzó el hocico, pero no se levantó. Vi que los ojos seguían resumbándole aquella sustancia pegajosa. Vamos, chica, esto te encanta. Después de dar tres o cuatro pasos por la plataforma, en pendiente de la carretilla, le faltaron las patas traseras. Después de dar tres o cuatro pasos por la plataforma en pendiente de la carretilla, le faltaron las patas traseras. Resbaló de lado el resto del camino, lanzando un gañido agudo de dolor. Cayó de costado en el suelo de tierra apisonada y jadeando, levantó la cabeza para mirarme. Tenía manchado de polvo un lado de la cara. Me dolía mirarla. Intentó levantarse y no pudo. Dejé de preguntarme por las personas enteras, las personas grises e incluso mi padre. Todo eso se desvaneció. Le sacudí el polvo, la cogí en brazos y la llevé hasta la estrecha franja de hierba entre la carretera y la ingente masa de árboles. La deposité allí, le acaricié la cabeza y después le examiné las patas traseras. No parecía tener nada roto, pero cuando se las toqué en la parte superior, lanzó un aullido y enseñó los dientes no para morder sino por el dolor, yo se las noté bien, pero estaba seguro de que una radiografía habría revelado unas articulaciones muy hinchadas e inflamadas, bebió un poco de agua y comió una o dos sardinas, 
También yo había perdido el apetito, pero me obligué a comer parte del conejo frito, más un par de galletas. Tenía que alimentar el motor. Cuando cogí en brazos a radar, con cuidado, y volví a dejarla en la carretilla, oí el estertor de su respiración y noté cómo se le marcaban las costillas. Woody había dicho que se moría y no se equivocaba, pero yo no había recorrido todo el camino hasta allí para acabar con mi perra muerta en la carretilla de Dora. Agarré las varas y seguí adelante sin correr. Sabía que eso me agotaría, pero sí, a paso bueno. Aguanta. Puede que las cosas mejoren, chica, así que aguanta por mí. Oí el golpeteo de su cola contra la carretilla cuando la meneó. 3. Las nubes se oscurecieron mientras tiraba de la carretilla por la carretera del reino, pero no llovía. Mejor así. No me importaba mojarme, pero si Radar se empapaba, su estado se agravaría y no tenía gran cosa con qué taparla. Además, Avanzar podía resultar difícil o incluso imposible si un aguacero convertía la carretera en un lodazal. Tal vez cuatro o cinco horas después de la caída de radar, repeché una cuesta empinada y paré en lo alto, en parte para recobrar el aliento, pero sobre todo para mirar. Una amplia vista se extendía ante mí y por primera vez vi con toda claridad las torres de la ciudad. Bajo la luz mortecina, Aquellas torres presentaban una lúgubre tonalidad verdosa como de esteatita. A ambos lados de la carretera se alzaba una alta muralla gris que se perdía de vista a lo lejos. Aunque me encontraba a kilómetros de distancia y era imposible calcular su altura, pero me pareció distinguir una puerta colosal en el centro. Como esté cerrada, pensé, sí que estoy jodido. Entre la casa de Woody y el lugar donde paré a descansar y mirar, la carretera trazaba curvas, pero desde allí hasta la puerta de la ciudad era recta como una vara. Unos kilómetros más adelante, el bosque empezaba a retroceder y vi carretas abandonadas y lo que quizá fueran arados manuales en campos invadidos por la maleza. Vi también otra cosa, un vehículo o un medio de transporte de algún tipo que venía en dirección a mí. Yo tenía buena vista, pero aquello se encontraba a kilómetros de distancia todavía y no distinguí qué era. Toqué la culata del 45 del señor Bowditch, no para comprobar que todavía la llevaba, sino para reconfortarme. Radar, ¿estás bien? Eché una ojeada por encima del hombro y vi que me miraba desde la parte delantera de la carretilla. Era buena señal. Cogí los mangos y reanudé la marcha. En las manos empezaba a aparecerme un buen surtido de ampollas y habría dado cualquier cosa por un par de guantes de trabajo. Demonios, incluso por unas manoplas. Al menos, aquel tramo era cuesta abajo. Dos o tres kilómetros más adelante, en un punto donde la carretera descendía y las torres quedaban ocultas detrás de la alta muralla de la ciudad, Volví a parar. Veía ya que la persona que venía hacia mí parecía ir montada en un triciclo descomunal. Cuando se redujo la distancia entre nosotros, advertí que era una mujer quien viajaba en el triciclo y a una buena velocidad. Llevaba un vestido negro que ondeaba en torno a ella y me fue imposible no pensar de nuevo en el mago de Oz, concretamente en la parte en blanco y negro del principio, cuando Almira Gulch Va en bicicleta bajo el cielo amenazador de Kansas en busca del perro de Dorothy para sacrificarlo por morderla. El triciclo que se aproximaba incluso iba provisto de una cesta de madera en la parte de atrás, aunque esa era mucho más grande que la del tamaño toto de la bicicleta de la señorita Goulds. «No te preocupes, Radar», dije, «no va a llevarte a ningún sitio». Cuando la mujer se hallaba ya muy cerca, me detuve y flexioné las manos doloridas. Estaba dispuesto a mostrarme cordial por si aquella mujer era quien yo creía, pero también estaba dispuesto a defendernos a mi perra y a mí si resultaba ser la versión empisaria de la bruja mala. La mujer frenó echando atrás los pedales del triciclo y levantó una buena polvareda. El vestido dejó de ondear y cayó flácido contra su cuerpo. Debajo llevaba unos gruesos leotardos negros y calzaba unas grandes botas negras. Esa mujer no necesitaba los zapatos de recambio de Dora. Tenía el rostro sonrosado por el ejercicio, sin el menor asomo de gris. Puestos a adivinar, habría dicho que rondaba los 40 o 50 años, pero era una mera suposición. 
El tiempo es extraño en Empis, igual que el proceso de envejecimiento. Eres Claudia, ¿no? Dije. Un momento, tengo que enseñarte una cosa. Abrí la mochila y saqué la aldaba de oro. Sin apenas mirarla, asintió y se apoyó en el manillar. Llevaba unos guantes de piel que le envidié profundamente. Soy Claudia. La verdad es que no me hacía falta ver eso. He soñado que vendrías. Se tocó la sien y soltó una risotada. Los sueños no son de fiar, pero esta mañana he visto lo alto del promontorio. Eso siempre es señal de lluvia o de compañía. No solo hablaba a gritos, sino además en un tono totalmente uniforme, como la voz de un ordenador malévolo en una película de ciencia ficción antigua. Añadió una aclaración que yo no necesitaba. «¡Soy sorda!» volvió la cabeza. Llevaba el cabello recogido en un moño alto y le habría visto la oreja si la hubiese tenido. No tenía. Había quedado reducida a una cicatriz como la boca de Lía y los ojos de Woody. 4. Se recogió la falda, se apeó del triciclo y se acercó a la carretilla para echar una ojeada a radar. De paso, tocó la culata del 45 enfundado. De Bowditch, lo recuerdo, y la recuerdo a ella. Radar levantó la cabeza cuando Claudia la acarició y le rascó detrás de las orejas como a ella más le gustaba. Claudia se inclinó, al parecer sin el menor miedo a que la mordiera y la olfateó. Radar le lamió la mejilla. Claudia se volvió hacia mí. ¡Demonios! ¡Qué enferma está! Asentí. No tenía sentido negarla, pero la mantendremos en pie. Comerá. Agité la mano como para decir un poco. ¿Sabes leer los labios? Me toqué los míos y señalé los suyos. Apenas he aprendido, dijo atronadoramente. No hay nadie con quien practicar. Le daremos caldo de ternera, eso sí se lo comerá. Por amor de Dios la reanimará enseguida. ¿Quieres ponerla en mi cesta? Puede que vayamos más deprisa. No podía decirle que me preocupaba hacer daño a radar en las patas traseras doloridas, así que me limité a negar con la cabeza. De acuerdo, pero a vive el paso no tardarán en sonar las tres campanadas, el final del día. Por ahí andan esos puñeteros lobos, como ya sabrás. Empujando el enorme triciclo, el sillín debía de estar al menos a un metro y medio del suelo. Tras un círculo y volvió a montar, pedaleó despacio y la carretera tenía anchura suficiente para que pudiéramos ir el uno al lado del otro, así que Radar y yo no tuvimos que tragarnos el polvo que levantaba. «¡Siete kilómetros!» gritó con su voz monótona. «¡Tira con brío, joven!» Te ofrecería mis guantes, pero tienes las manos demasiado grandes. Te daré un buen linimento para eso cuando estemos a cubierto. La fórmula es mía y es buenísima. Las tienes en carne viva. 5. Para cuando nos acercábamos a casa de Claudio oscurecía y el día prácticamente había concluido. Después de dos días tirando de la carretilla de Dora, los entrenamientos de fútbol me parecían un juego de niños. Al frente... Quizá a un par de kilómetros vi que aparecían lo que podrían considerarse los barrios periféricos, aunque ese término no los describía bien, eran cabañas como la de Dora, pero con los tejados rotos. Al principio se hallaban espaciadas entre sí y tenían pequeños patios o jardines, pero a medida que se aproximaba la muralla de la ciudad, estaban cada vez más pegadas, tenían chimeneas aunque no salía humo de ellas. Aquí y allá se veían caminos y calles adyacentes. ¿Había alguna clase de vehículo? No habría sabido decir que era parado en medio de la carretera principal. Primero creía que era un carromato largo para el transporte de carga. Cuando nos acercamos, pensé que podía tratarse de un autobús. Lo señalé. ¡Un trolebús! prorrumpió Claudia. Lleva ahí mucho, mucho tiempo. Tira, joven, aviva esas popis. Esa no la había oído nunca. Me la guardaría para Andy Chen en el supuesto de que volviera a verlo. Casi hemos llegado. A lo lejos, en algún lugar entre la ciudad y el punto donde nos hallábamos, sonaron tres campanadas, espaciadas y solemnes. Tolón, tolón y tolón. Claudia vio que Radar se erguía y se giraba hacia el sonido. Tres campanadas. Asentí. Antiguamente eso quería decir que habría que dejar el trabajo y volver a casa a cenar. 
Ahora no hay trabajo ni nadie que lo haga, pero las campanas siguen sonando. Yo no las oigo, pero las siento en los dientes, sobre todo los días de tormenta. La casa de Claudia se hallaba en un pedazo de tierra cubierto de malas hierbas frente a un estanque inmundo rodeado de arbustos. La casa era redonda y la habían construido con tablones y trozos de hojalata de desecho. A mí me pareció bastante frágil. Me costaba no pensar de nuevo en los tres cerditos y el lobo. La casa de Woody era de ladrillo. La casa de Claudia era de madera. Si había otro pariente de la realeza que vivía en una casa de paja, supuse que lo habían zampado hacía tiempo. Cuando llegamos, vi unos cuantos lobos muertos, tres o cuatro en la parte delantera y otro cuyas patas asomaban entre los hierbajos, a un lado. Eso no alcancé a verlo muy bien, pero los de delante estaban en avanzado estado de descomposición y las costillas sobresalían a través de los restos del pelaje. Les faltaban los ojos. Probablemente se los habían arrancado cuervos hambrientos y las cuencas vacías parecían mirarme cuando doblamos por el camino apisonado que llevaba hasta la puerta. Sentí alivio al ver que no eran gigantescos, a diferencia de los insectos. Aunque eran bastante grandes, o lo habían sido en vida, la muerte los había sometido a una dieta estricta, como supongo que ocurre a todos los seres vivos. «Mato a alguno que otro cuando puedo», dijo Claudia al tiempo que desmontaba del triciclo. «Eso suele ahuyentar a los demás cuando el olor empieza a aflojar. Mato a unos cuantos cabrones más». «Para ser de la realeza, menuda boca tiene», pensé. Solté los mangos de la carretilla, la toqué en el hombro y desenfundé el revólver del señor Bowditch. Levanté las cejas con expresión interrogativa. No estaba seguro de si me entendería, pero captó la idea. Su sonrisa reveló varias mellas entre los dientes. «Kia, Kia, no tengo uno de esos. Una ballesta». Con mímica, hizo como si empuñara una. «La hice yo misma, y hay otra cosa, aún mejor». La trajo Adrián cuando esa de ahí era poco más que un cachorro. Se acercó a la puerta y la abrió de un empujón con su robusto hombro. Saqué a radar de la carretilla y probé a dejarla en pie. Se sostuvo y caminó, pero ante el escalón de piedra se detuvo y me miró para que la ayudara. La entré. La casa constaba de una amplia habitación redonda y otra, supuse que más pequeña, oculta tras una cortina de terciopelo azul adornada con hilo escarlata y dorado. Había una estufa, una cocina pequeña y una mesa de trabajo con herramientas esparcidas. En la mesa vi también flechas en distintas fases de fabricación, así como una cesta de mimbre que contenía cinco o seis acabadas. Las puntas resplandecieron cuando Claudia sacó una cerilla larga y encendió un par de quinqués. Cogí una de las flechas para examinar la punta de cerca. Era de oro y estaba afilada. Cuando la toqué con la yema del pulgar, al instante brotó de mi piel una gota de sangre. ¡Eh, eh! ¿Es que quieres coger alguna dolencia? Me agarró por la camiseta y tiró de mí hasta un fregadero revestido de hojalata. Encima colgaba una bomba manual. Claudia accionó la palanca con fuerza varias veces y luego me sostuvo el dedo sangrante bajo el agua helada. Es solo una heridita, empecé a decir, pero desistí y la dejé hacer. Por fin terminó, y para mi sorpresa, me dio un beso en la pupa. Siéntate, descansa, enseguida comeremos, pero antes tengo que atender a esta perra tuya y ocuparme de tus manazas. Colocó un hervidor en el fogón de la estufa y cuando el agua estaba caliente, pero no hervía, Sacó una palangana de debajo del fregadero y la llenó. Añadió una sustancia maloliente que extrajo de una vasija de uno de los estantes. En estos había un sinfín de productos, algunos en latas, otros envueltos en lo que parecía estopilla atada con cordel, la mayoría en tarros de cristal. De la pared a la derecha de la cortina de terciopelo colgaba una ballesta e imponía respeto. En conjunto, la vivienda recordaba una casa fronteriza del salvaje oeste y Claudia me recordaba no un miembro de la realeza, sino una mujer de la frontera, ruda y dispuesta a todo. 
empapó un paño en el pestilente mejunje y lo escurrió y a continuación se agachó junto a Radar, que la miraba con recelo. Claudia empezó a aplicar el paño con cuidado en la parte superior de las patas donde le dolía. A la vez, emitía un extraño arrullo como si cantase o esa impresión me dio. Era un sonido cadencioso, muy distinto de la voz con la que hablaba, monótona y potente, casi como la de los avisos del sistema de megafonía del instituto. Pensé que quizá Radar tratara de escabullirse o incluso morderla, pero no fue así. Apoyó la cabeza en las toscas tablas y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Claudia introdujo las manos bajo el cuerpo de Radar. «Date la vuelta, cielo, date la vuelta, cielo, ahora la otra». Radar no se dio la vuelta, más bien se dejó caer del otro lado. Claudia volvió a empapar el paño y se puso manos a la obra con la otra pata trasera. Cuando hubo terminado, lanzó el paño al lavabo de hojalata y cogió otros dos. Los empapó, los escurrió y se volvió hacia mí. «Extiende las manos al frente, joven príncipe». Así te llamaba Woody en mi sueño. Decirle que no era más que el bueno de Charlie no iba a servir de nada. Así que extendí las manos. Me las envolvió con los paños húmedos y tibios. El hedor de la pócima era desagradable, pero el alivio fue inmediato. No pude expresarlo con palabras, aunque ella me lo vio en la cara. Buenísima, ¿a que sí? Me enseñó a prepararla a mi abuela hace mucho tiempo. Cuando ese trolebús aún hacía la ruta hasta Ulum, y había gente que oía las campanas. Lleva corteza de sauce, pero también muchas cosas más. Muchas cosas más, hijo mío. Quédate así mientras preparo un poco de manduca. Debes de tener hambre. 6. Cenamos filete con judías verdes y de postre una especie de tarta de manzana y melocotón. Ciertamente había recibido no poca comida manduca gratis desde mi llegada a Empis y Claudia no hacía más que seguir llenándome el plato. A radar le sirvió un cucharón de caldo de ternera con pequeños redondeles de grasa flotando en la superficie. Limpió el cuenco a lengüetazos, se relamió y miró a Claudia para que le diera más. Kia, 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 bramó Claudia al tiempo que se inclinaba para rascar a radar detrás de las orejas tal como a ella le gustaba. Volverías a echarlo todo, perra vieja y triste, ¿y eso de qué te serviría? Pero esto no te hará daño. En la mesa había una hogaza de pan moreno. Claudia arrancó un pedazo con sus dedos fuertes y curtidos por el trabajo. Ella habría sido capaz de tirar de la carretilla todo el día sin que se levantara una sola ampolla. Luego cogió una flecha de la cesta, ensartó el pan, abrió la puerta de la estufa y lo metió dentro. Salió llameante, de un marrón aún más oscuro. Claudia lo sopló como si se tratara de una vela de cumpleaños. Lo untó con un poco de manteca que cogió con un dedo de un cuenco de losa colocado en la mesa y se lo tendió. Radar se puso en pie, lo arrancó de la punta de la flecha con los dientes y se lo llevó al rincón. Cojeaba menos. Pensé que si el señor Bowditch hubiera dispuesto de un poco del linimento de Claudia, quizá habría podido pasar del oxicontín. Claudia atravesó la cortina de terciopelo que ocultaba su boudoir y regresó con un bloque y un lápiz. Me los entregó. Miré las letras estampadas en el lápiz y sentí una oleada de irrealidad. Lo que quedaba decía, maderería sentry, le desee. En el blog ya solo había unas pocas hojas. Miré en el dorso y vi un adhesivo descolorido con el precio. Stables, 1.99. Escribe cuanto te haga falta, pero si no, solo di sí o no con la cabeza. Procuro ahorrar el puto papel. Lo trajo Adrián con la máquina del ruido en su último viaje y solo queda eso, ¿entiendes? Asentí. Has venido para reanimar a la perra de Ade, ¿verdad? Asentí. ¿Sabes llegar hasta el reloj del sol, joven? Escribí y le tendí el blog para que lo viera. El señor Bowditch fue dejando iniciales a su paso lo cual pensé sería mejor que dejar migajas de pan en el supuesto de que la lluvia no las hubiese borrado, claro. Ella sintió e inclinó la cabeza en actitud pensativa. A la luz de las lámparas, advertí un claro parecido con su primo Woody, aunque él era mucho mayor. 
bajo la apariencia resultante de años de trabajo y prácticas de tiro con los lobos merodeadores, se adivinaba cierta belleza austera, la realeza en el exilio, pensé, ella, Woody y Lea, no los tres cerditos, sino las tres personitas de sangre azul, al final, alzó la cabeza y dijo, arriesgado, asentí, te explicó Woody cómo debías ir y qué debías hacer, me encogí de hombros y escribí, tengo que guardar silencio, soltó un bufido como si eso no sirviera de nada, no puedo seguir llamándote joven príncipe o joven aunque tiene cierto aire principesco, ¿cómo te llamas? escribí en mayúsculas, Charlie Reed, Charlie se acercaba bastante, asentí, cogí un trozo de madera de la caja que había junto a la estufa, abrió la puerta lo encajó dentro y cerró de un portazo, volvió a tomar asiento, entrelazó las manos sobre la falda del vestido y se inclinó hacia adelante, adoptó una expresión grave. Llegarás demasiado tarde para intentar cumplir tu misión mañana, Charlie. Tendrás, pues, que pasar la noche en una cochera un poco alejada de la puerta principal. Enfrente hay un carromato rojo sin ruedas, anótalo. Escribí cochera, carromato rojo sin ruedas, hasta ahí bien, lo encontrarás abierto pero dentro hay un cerrojo, córrelo si no quieres tener por compañía un lobo o tres, anótalo, cerrojo puerta, quédate allí hasta que oigas la campana por la mañana, una sola campanada, encontrarás la puerta de la ciudad cerrada pero el nombre de Lía te lo abrirá, solo el suyo, Lía de Galien, anótalo, Escribí Lía de Galeón. Ella señaló el blog para que le enseñara qué había escrito, frunció el entrecejo y señaló el lápiz. Tachó Galeón y lo cambió por Galien. ¿Es que no les enseñan ortografía en esa tierra tuya, muchacho? Me encogí de hombros. Galeón y Galien se parecían y en cualquier caso, si la ciudad estaba vacía, ¿quién iba a oírme y dejarme entrar? Debes estar allí y cruzar la puñetera puerta en cuanto suene la campanada de la mañana, porque tendrás un puñetero buen trecho por delante. Se frotó la frente y preocupada me miró. Si ves las marcas de Ade, puede que todo vaya bien. Si no las ves, márchate o te perderás. Las calles son un laberinto. Al anochecer, aún estarías vagando por ese infierno. Escribí, ella morirá si no puedo renovarla. Claudia lo leyó y me devolvió el blog con brusquedad. ¿La quieres tanto como para morir con ella? Negué con la cabeza. Claudia me sorprendió con una carcajada casi musical. Pensé que ese sonido era un vestigio de lo que había sido su voz antes de que la condenaran a una vida sumida en el silencio. No es una respuesta noble, pero aquellos que contestan con nobleza tienden a morir jóvenes y con los pantalones cagados. ¿Te apetece un poco de cerveza? Negué con la cabeza, se levantó, revolvió en lo que deduje, era su despensa y volvió con una botella blanca, extrajo con el pulgar un corcho agujereado, para que el brebaje respirase su puse, y dio un largo trago, a eso siguió un sonoro eructo, volvió a sentarse con la botella aferrada en el regazo, si las marcas continúan allí Charlie, las marcas de Adrián, síguelas tan deprisa como puedas y en silencio, Siempre el silencio, no hagas caso de las voces que quizá oigas, porque son las voces de los muertos, y otros peores que los muertos. ¿Peores que los muertos? Eso no me sonó nada bien, y hablando de sonidos, debía de tener en cuenta el que posiblemente producirían las ruedas de madera de la carretilla de Dora en las calles pavimentadas. ¿Podría radar andar parte del camino y llevarla yo a cuestas el resto? Puede que veas cosas raras, cambios en la forma de los objetos, pero no hagas caso, al final llegarás a la plaza donde está la fuente seca. Pensé que quizá había visto esa fuente en el retrato de Claudia y Lía que me había enseñado Woody. Cerca hay una casa amarilla enorme con postigos marrones, un pasaje la atraviesa por el centro, esa es la casa de Hanna, la mitad de la casa es donde Hanna vive y la otra mitad es la cocina a la que Hanna se lleva sus comidas. Anótalo. Así lo hice, y a continuación, Claudia cogió el blog, 
dibujó un pasaje cubierto con un techo curvo. Encima, dibujó una mariposa con las alas extendidas para hacer un bosquejo rápido. Para hacer un bosquejo rápido, era excelente. Debes esconderte, Charlie, con tu perra. ¿Ella estará callada? Asentí. ¿Callada? ¿Callada pase lo que pase? De eso no podía estar seguro, pero volví a sentir. Espera a oír dos campanadas. Anótalo. Dos campanadas, escribí. Puede que antes de las dos campanadas veas a Hannah fuera. Puede que no, pero la verás cuando vaya a la cocina a por su comida del mediodía. Es entonces cuando debes atravesar el pasaje tan deprisa como puedas. Anótalo. No creí que fuera necesario. Si Hannah era tan temible como había oído, no sentiría el menor deseo de quedarme mucho tiempo cerca de ella, pero era evidente que Claudia estaba muy preocupada por mí. El reloj de sol no está muy lejos de allí, lo sabrás por las anchas vías de acceso. Ponla encima del reloj de sol y gíralo hacia atrás, utiliza las manos. Ojo, si lo mueves hacia adelante la matarás y tú quedarás fuera, anótalo. Eso hice, pero solo por complacerla. Había leído la Feria de las Tinieblas y era consciente del peligro que entrañaba girar el reloj de sol en el sentido equivocado. Si algo no necesitaba radar, era envejecer. Vuelve tal y como has entrado, pero cuidado con Hannah. En el pasaje, aguza el oído. Alcé las manos y negué con la cabeza. No lo entiendo. Claudio esbozó una lúgubre sonrisa. Esa gran arpía siempre se echa una siesta después de comer y ronca. Eso lo oirás, Charlie. Es como un trueno. Alcé los pulgares. Vuelve deprisa. Está lejos y tendrás poco tiempo. No es necesario que cruces la puerta antes de las tres campanadas, pero debes estar fuera de Lilimar poco después, antes de que oscurezca. Escribí, ¿Soldados de la noche? En el blog y se lo enseñé. Claudia se remojó el gaznate con otro poco de cerveza. Adoptó una expresión sombría. Sí, esos, ahora táchalo. Obedecí y se lo enseñé. Bien, cuanto menos se diga o se escriba sobre esos cabrones mejor. Pasa la noche en la cochera con el carromato rojo delante. Márchate cuando oigas la campanada de la mañana. Vuelve aquí, anótalo. Eso hice. Hemos terminado, dijo Claudia. Ahora debes acostarte porque estarás cansado y mañana tienes un largo camino que recorrer. Asentí y escribí en el blog. Lo sostuve en alto con una mano y con la otra cogí una de las suyas. En la hoja, en letras grandes, se leía, gracias. Kia, kia, kia. Me dio un apretón en la mano. Luego se lo llevó a los labios agrietados y me la besó. Yo quería a Ade. No como una mujer quiere a un hombre, sino como una mujer quiere a un hermano. Solo espero no estar mandándote a la muerte o algo peor. Sonreí y alcé los pulgares para transmitir la idea de que saldría airoso. No fue así, por supuesto. 7. Antes de que pudiera hacer más preguntas, tenía muchas, empezaron a aullar los lobos. Muchos, como desesperados. Vi la luz de las lunas entre dos tablones que se habían separado al contraerse y se oyó una embestida contra el costado de la casa, tan violenta que tembló toda. Radar ladró y aguzando las orejas se puso en pie. Se produjo otra embestida, luego una tercera, después dos más. Un tarro se cayó de los estantes de Claudia y olía salmuera de pepinillos. Desenfundé el revólver del señor Bowditch pensando, soplaré, soplaré y la casa derribaré. ¡Kia, kia, kia! prorrumpió Claudia. Casi parecía divertirse. Sígueme, Charlie, verás lo que trajo Adrián. Apartó la cortina de terciopelo y me indicó que pasara. La habitación grande estaba en orden. Su dormitorio no. No diría que Claudia fuera una persona dejada en cuanto a sus aposentos privados, pero ¿saben qué? Sí lo diría. Había dos edredones arrugados a los pies de la cama, pantalones, blusas y ropa interior que parecían bragas y camisolas de algodón tiradas por el suelo. Apartando las prendas a patadas, me guió hasta el otro lado de la habitación. Yo estaba menos interesado en lo que ella quería enseñarme que en el ataque iniciado por los lobos desde fuera. 
porque era un ataque. Las arremetidas contra la frágil casa de madera ya eran casi continuas. Temí que la agresión no se interrumpiese aunque las nubes taparan las lunas. Estaban excitados e iban en busca de sangre. Abrió una puerta, con lo que dejó a la vista un cuarto del tamaño de un armario que incluía un inodoro de compostaje procedente sin duda de mi mundo. «El cagadero», dijo, «por si lo necesitas durante la noche. No temas despertar, me duermo como un puñetero tronco». No me extrañó, puesto que estaba sorda como una tapia, bien podía dormir como un tronco pero pensé que no necesitaría el cuarto de baño si los lobos lograban abrir brecha, ni esa noche, ni nunca más. Daba la impresión de que fuera, había docenas, empeñados en entrar mientras Claudia me enseñaba la casa como si se tratara de un reportaje para una revista de decoración. «Ahora fíjate en esto», dijo, con la base de la mano, deslizó un panel contigo al inodoro. Detrás había una batería de coche con hace delco estampado a un lado. Tenía unas pinzas de arranque prendidas de los bornes. Los cables estaban conectados a una especie de transformador. De este salía otro cable que iba hasta un interruptor normal y corriente. Claudia desplegaba una amplia sonrisa. Lo trajo Adrián y los putos lobos lo detestan. Un cobarde hace regalos. Pensé, pulsó el interruptor. El resultado fue un potente martilleo, como varias alarmas de coche amplificadas 50 o 100 veces. Me tapé los oídos, temiendo acabar si no, tan sordo como Claudia. Al cabo de 10 o 15 segundos interminables, apagó el interruptor. Con cautela, me retiré las manos de los oídos. En la habitación grande, radar ladraba enloquecida, pero los lobos habían desistido. Seis altavoces, esos capullos se meterán a todo correr en el bosque como si llevaran fuego en la cola. ¿Te ha gustado, Charlie? ¿Sonaba lo bastante alto para ti? Asentí y me di unas palmaditas en las orejas. Nada, habría soportado esa descarga sónica durante mucho tiempo. Ojalá pudiera oírlo, dijo Claudia, pero lo noto en los dientes. ¡Ja! Aún tenía el bloque y el lápiz, escribí en él y lo sostuve en alto. ¿Qué pasa cuando se agota la batería? Ella se detuvo a pensarlo, sonrió y me dio una palmada en la mejilla. Te daré alojamiento y comida y tú me traerás otra. ¿Te parece un trato justo, joven príncipe? Yo diría que sí. 8. Dormí junto a la estufa como en casa de Dora. Esa noche no me desvelé cavilando sobre mi situación. Claudia me dio una pila de toallas a modo de almohada y me quedé fuera de combate en cuanto apoyé la cabeza en ellas. Dos segundos después, o esa sensación me dio, Claudia me sacudía para despertarme. Vestí un abrigo largo con mariposas bordadas, también obra de Dora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dije, déjame dormir. Kia, kia, kia. Sorda y todo, sabía perfectamente lo que le estaba diciendo. Arriba, Charlie. Aún tienes mucho camino por delante. Es hora de que te pongas en marcha. Además, quiero enseñarte una cosa. Intenté tumbarme de nuevo, pero tiró de mí hasta que me incorporé. Tu perra te espera. Llevo en pie una hora o más. La perra también. Le he aplicado otra dosis de linimento y la noto animada, mira. Radar de pie junto a ella, meneaba la cola. Cuando vio que la miraba, me tocó el cuello con el hocico y me lamió la mejilla. Me levanté. Me dolían las piernas y los brazos y los hombros, más aún. Roté los hombros y luego encogí hacia adelante diez o doce veces uno de los ejercicios para calentar durante los entrenamientos de fútbol de pretemporada. Ve a hacer tus necesidades, después te tendré preparado algo caliente. Entré en el pequeño cuarto de baño, donde Claudia me había dejado una palangana con agua tibia y un trocito de jabón duro amarillo. Oriné y luego me lavé la cara y las manos. De la pared colgaba un fragmento de espejo cuadrado no mayor que el retrovisor de un coche. Estaba rayado y había perdido parte del azogue, pero cuando me incliné me vi. Me erguí y me di media vuelta para marcharme, pero de pronto volví a mirarme, esta vez con más atención. El cabello castaño oscuro se me había aclarado un poco. Esa impresión me dio. Solía pasarme en verano. Después de varios días al sol, 
pero allí no había salido el sol. Las nubes bajas cubrían el cielo, excepto de noche, claro, cuando las nubes se separaban para dejar pasar la luz de las lunas. No hice caso, pensando que sería cosa de la luz del único quinqué y del pedazo de espejo del lustrado. Cuando volví a salir, Claudia me entregó una gruesa rebanada de pan doblada en torno a una ración doble de huevos revueltos. Con un hambre de lobos, no estoy seguro de si eso es un juego de palabras o no, lo devoré. Me entregó la mochila. He puesto agua y té frío, también papel y lápiz, por si acaso. Esa carretilla que has estado arrastrando se queda aquí. Negué con la cabeza y con mímica, simulé empuñar los mangos. Aquí, 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 eso se acabó, hasta que regreses con mi triciclo. No puedo llevarme tu triciclo. Ella me había dado la espalda y no me oía. Sal, Charlie, pronto amanecerá, no te lo pierdas. La seguí hasta la puerta, esperando que cuando abriese no nos encontrásemos con una manada de lobos salvajes. No había ninguno y en dirección a lo que el niño había llamado ciudad embrujada, las nubes se habían separado y alcancé a ver unas cuantas estrellas dispersas. Cerca de la carretera del reino estaba el descomunal triciclo de Claudia. Había revestido la enorme cesta de la parte de atrás con un retazo blanco de lo que parecía borreguillo y entendí que era ahí donde en principio debía de viajar radar. Comprendí que sería más rápido y fácil ir en el triciclo que tirar de la carretilla con radar en ella, pero había una cosa aún mejor. Claudia se inclinó y sostuvo el quinqué junto a la formidable rueda delantera. Ade trajo también estos neumáticos de caucho. Yo había oído hablar de ellos, pero nunca los había visto. Es magia de tu mundo, Charlie, y magia silenciosa. Eso me convenció. Así no tendría que preocuparme por el traqueteo de las ruedas duras contra los adoquines. Señalé el triciclo. Me señalé a mí. Me di unas palmaditas en el pecho encima del corazón. Te lo devolveré, Claudia, te lo prometo. Me lo traerás, joven príncipe Charlie, no lo dudo. Me dio una palmada en la espalda y luego, con toda naturalidad, otra en el trasero, lo que me recordó al entrenador Harkness cuando me ponía a jugar en defensa o me mandaba al banquillo durante el turno de bateo. Ahora fíjate en ese cielo despejado. Eso hice. A medida que el brillo de las estrellas se atenuaba, el cielo sobre la ciudad de Lilimar adquirió una hermosa tonalidad melocotón. Puede que sea el color de los amaneceres en el trópico, pero yo nunca había visto uno igual. Radar, sentada entre nosotros con la cabeza en alto, olfateaba el aire, salvo por la sustancia que brotaba de sus ojos y por lo delgada que estaba, habría dicho que se encontraba perfectamente. ¿Qué buscamos? Claudia no contestó porque no me vio hablar. Miraba hacia la ciudad, donde se alzaban las torres y los tres altos chapiteles, negros en contraste con la creciente claridad del día. No me gustó el aspecto de aquellos chapiteles de cristal, ni siquiera de lejos. Por su configuración, casi parecían rostros que nos miraban. Me dije que era una ilusión óptica, no muy distinta de ver una boca abierta en el hueco de un árbol viejo o una nube semejante a un dragón pero no logré convencerme, ni de lejos, cobró forma en mi mente la sospecha, seguramente absurda, de que la propia ciudad era Gog Magog, sentiante, alerta y malvada, la idea de acercarme más me amedrentaba, la idea de utilizar el nombre de Elía para cruzar su puerta, me aterrorizaba, el señor Bowditch lo hizo y regresó, me dije, tú también puedes, no obstante, tenía mis dudas, de pronto, sonó el tañido largo y férreo de la campana. Tolón. Radar se puso en pie y dio un paso hacia el sonido. ¿Primera campanada, Charlie? Alcé un dedo y asentí. Mientras el sonido flotaba aún en el aire, empezó a ocurrir algo mucho más asombroso que una cucaracha enorme o un grillo rojo grande. En torno a la ciudad, por encima de las chozas y cabañas hacinadas, el cielo empezó a oscurecerse, como si fuera una persiana que, en lugar de bajar, subiera. Me agarré al brazo de Claudia temiendo por un momento estar viendo un extraño eclipse no de solo de la luna, sino de la propia tierra. Después, 
cuando el tañido de la campana se desvaneció del todo, la oscuridad se resquebrajó en diez mil grietas de luz pulsátiles y cambiantes, vi los colores negro y dorado, blanco y naranja, el púrpura imperial más intenso, eran las mariposas monarca, cada una del tamaño de un gorrión pero tan delicadas y efímeras que la luz de la mañana las traspasaba además de envolverlas. —¡Salve, Empis! —exclamó Claudia y levantó las dos manos hacia el aluvión de vida que se extendía por encima de nosotros. Ese aluvión ocultó el perfil urbano, ocultó los rostros que me había parecido ver. —¡Salve, dinastía de los Galien! que vuelvan al trono y reinen por siempre jamás. Pese al volumen de su voz, apenas la oí. Estaba embelesado. Nunca en la vida había visto algo tan extrañamente surrealista ni tan hermoso. Las mariposas ensombrecieron el cielo al volar sobre nosotros. Viajando, Dios sabía a dónde. Y cuando sentí el soplo del aire de sus alas, por fin acepté, de manera total y absoluta, la realidad de ese otro mundo, de Empis, yo procedía de un mundo de fantasía, aquello era la realidad. Agradecemos infinitamente tu presencia en esta lectura, te esperamos en la próxima emisión. En Evox y Spotify como La Hora del Espanto. Espanto.